ஹாய் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேங்க ஒரு சூப்பரான கான்செப்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட்னா என்ன வாட் இஸ் மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் டூல் இது ரெண்டாக பிடிக்கலாங்க ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி பீப்புள் இதை பெனிட்ரேஷன் டூலாக பயன்படுத்துவாங்க ஒரு ஹேக்கர் வந்து ஒரு ஹேக்கிங் டூலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது எல்லா விதத்துலையுமே பயன்படுத்துகிற ஒரு அருமையான டூல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க அதாவது ரிமோட் மிஷின் இருக்குன்னா வந்து அந்த ரிமோட் மிஷினை வந்து இன்வோ காய்ச்சினா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லிசனிங்காக லிசனிங் போட்டாக இருந்து அங்கே இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ண முடியுங்க இது வந்து ரிமோட் மானிட்டரிங் சாஃப்ட்வேரும் இதை பயன்படுத்தலாங்க ஓகேவா நீங்கள் எப்படி இதை பயன்படுத்த போகிறீங்கன்றது உங்களை பொறுத்த மட்டும் அமையுங்க இந்த மெட்டாஸ் பிளாட் படி தான் இப்ப பார்க்க போறேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கிங் சைபர் செக்யூரிட்டி எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ரிலேட்டட் தான் நிறைய நிறைய நான் வந்து லைக்க வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய சேனல் விக்கி டெக்கியில் நீங்கள் யாராவது அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ்லாம் போய் பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருப்பேங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்கும் எனக்கு கொடுங்க ஸோ இப்போ மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் பார்க்கலாங்க மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரிமோட் ஒரு மிஷின் இருக்குன்னா அந்த மிஷினில் போயிட்டு ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சா வந்து கண்டிப்பாக அதை பண்ண முடியுங்க பாருங்கள் டைனமிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே க்ரியேட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இது எங்கேயோ ஒரு மிஷினில் இருக்கிற ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபைல் அங்கே க்ரியேட் ஆகுங்க ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிறது நீங்கள் பார்க்கலாங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்களேன் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜாக இருக்கு இல்லையா ஆனால் ஏதோ ஒரு எஸ்டிமல் பேஜுக்குள்ள வந்து ஏதோ ஒன்று நடக்குது பாருங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வேற ஒரு மிஷினை வந்து இங்கேருந்து மானிட்டர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் மானிட்டரிங் பண்ண முடியும் இது இல்லாமல் வந்து கீபோர்டு அங்கே என்னெல்லாம் டைப் படிக்கிறாங்களோ அது எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் ஏதோ ஒரு மிஷினுங்க அங்கேருந்து பக்கத்து ஏதோ ஒரு மிஷின் நான் கொண்டு வரேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க டைப் அடிச்சது எல்லாமே இங்கே வந்துருக்குங்க இந்த மாதிரி வந்து எல்லா விதத்துலையுமே மானிட்டரிங் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் ஹேக்கிங்கிற வார்த்தையை மறந்துடுங்க மானிட்டரிங் பண்ணுற ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் டூல் சார் என் மிஷின் ஹேக் ஆ ஹேக் ஆகுமா இல்லையானா அதை மெட்டாஸ் ப்ளாட் வச்சு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் என் சர்வர் ஹேக் ஆகுமா இல்லையா என் வெப்சைட் ஹேக் ஆகுமா இல்லையா மெட்டாஸ் ப்ளாட் வச்சு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ளூடிங் என் மொபைல்ஸ் ஆல்சோ மொபைல் ஹேக்கிங்குமே இந்த மெட்டாஸ் ப்ளாட்டை வச்சும் பண்ணுவாங்க அதை வச்சு நீங்கள் தடுக்கவும் முடியுங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட்டுங்க சரி ஆக்சுவலி இந்த மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட்டை வந்து எப்படி அந்த ஹேக்கர்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இல்லை ரிமோட் மானிட்டரிங் எப்படி நடக்குதுன்னா எம்எஸ் ஆஃப் வீனம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான பேக்கேஜ் இருக்குங்க அது கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில லைப்ரரிஸ் எந்த மாதிரி லைப்ரரி நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் டிசிபினா இங்கேருந்து அங்கே போகிறது ரிவர்ஸ் டிசிபினா அங்கே இருக்கிற விஷயம் இங்கே வரதுங்க ஸோ மீட்டர் பிரட்டர் ரிவர்ஸ் டிசிபி அப்படின்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு லிசனிங் எனக்கு தானே அந்த டீட்டெயில்ஸ் வரணும் அப்படின்னா லிசனிங் ஹோஸ்ட்டுங்க லிசனிங் போர்ட் எல்லாத்தையும் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு போர்ட் நம்பர் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு இது நான் எனக்கு எப்படி வந்து நான் இதை அனுப்ப போகிறேன் இந்த வந்து பேலோடு இது பேர் தான் பேலோடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேலோடு நான் எப்படி தான் அனுப்ப போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா வெங்கட் இஎக்ஸின்னு ஒரு ஃபைலாக க்ரியேட் பண்ணி அனுப்பு அப்படின்ற இப்போ எனக்கு ஒரு பேலோடு தயாராகிடுச்சிங்க இந்த பேலோடை வந்து டெஸ்டினேஷன் மிஷினுக்கு அனுப்பிடுவாங்க டெஸ்டினேஷன் மிஷினில் வந்து ஒரு அந்த EX கிளிக் பண்ணாலோ என்ன பண்ணாலுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் எனக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும் அது மூலமாக வந்து டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மிஷின் நமக்கு கண்ட்ரோல் கிடச்சிடும் வித்வுட் தயர் நாலேஜுங்க இதுதான் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியதுங்க ஓகேவா சரி ஓகே அடுத்தது வந்து மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் பென்டஸ் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் பென்டஸ் டூல் எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலாக மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் கான்செப்டுங்க இது மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா அதில் இருக்கிற வல்னரபிலிட்டிஸுங்க வெப்சைட்டாக இருக்கலாம் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை இப்போ ஹார்ட்வேராக இருக்கலாங்க அதோடய வல்னரபிள்ஸை கண்டுபிடிச்சி அதோடய வீக் பாயிண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அது எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சஜஷ
சரிங்களா ஸோ இந்த டூல் கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு பேருமே யூஸ் பண்ணுற தொட்டு வந்து இது ஒரு காமனான பவர்ஃபுல்லான டூல் சைபர் செக்யூரிட்டியில் எப்போவுமே ஸோ லைக் பேசக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் தான் மெட்டாஸ் ப்ளாய்ட் அப்படின்ற டூலுங்க ஸோ இந்த சேனலை ஒருவேளை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற சிம்பிளை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகிடுங்க ஓகே வா ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க பண்ணாத யாராவது நீங்கள் தயவு செஞ்சு பண்ணிவிடுங்க ஓகே மெட்டாஸ் ப்ராய்டோட ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் மெட்டாஸ் ப்ராய்டோட ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தான் ஹிஸ்ட்ரி மூர் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் கண்டுபிடிச்சாருங்க ஓகே இந்த டூலை வந்து டிசைன் பண்ணாருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டூ தௌசண்ட் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஸ் ப்ராய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்ட்டு ரூபியில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி மூரே ரூபியில் தான் எழுதுனாருங்க கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்காக டிசைன் பண்ணி நேமும் ஃப்ரேம் ஒர்க் மெட்டாஸ் ப்ராய்டுக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க்னு வச்சாங்க அடுத்தது இது ஒரு ப்ராஜெக்டாக வந்து அசைன் பண்ணி ரேப்பிட் செவன்ற கம்பெனி அக்யூர் பண்ணிட்டாங்க ஹிஸ்ட்ரி மூர்க்கிட்டேருந்து ஸோ டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து ரேப்பிட் செவன்ற கம்பெனி தான் இதை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி டேட் வரைக்குங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து மெட்டாஸ் ப்ராய்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ரேப்பிட் செவன் ஃபோன் வருங்க சரிங்களா சரி ஓகே மெட்டாஸ் ப்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு இம்பார்ட்டண்ட்டான நம்மளுக்கு லைப்ரரிஸ் இருக்குங்க சரிங்களா இது வந்து எம்எஸ் எஃப் கன்சோல் அப்படின்றது மெட்டாஸ் பாய்ல வெவ்வேறு வகையான மெட்டாஸ் பாய்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதில் எம்எஸ் எஃப் கன்சோல்ன்றது கமாண்ட் லைனில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூலுங்க இதில் எம்எஸ் எஃப் குயி ஜியூஐ கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஜியூஐ இருக்குங்க இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ மெட்டாஸ் பாய்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வருங்க கன்சோல் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் ஒன்று இருக்குங்க போஸ்ட்னு இருக்குங்க பேலோடுன்னு இருக்குங்க ஆக்சிலரின்னு இருக்குங்க இந்த நாலு பேருமே இருப்பாங்க ஓகே இவங்க தான் மேஜரான நாலு லைப்ரரிஸுங்க இந்த மேஜரான லைப்ரரிஸுக்குள்ள சப் லைப்ரரிஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் எம்எஸ் எஃப் கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆண்ட்ராய்ட் சொலாரிஸ்னு பேலோடுங்க என்ன சாஃப்ட்வேர் வச்சு நீ தயாரிக்க போகிற எந்த ஓஎஸை டார்கெட் பண்ண போகிற அதுதான் பேலோடில் வருங்க இதே போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கே கொண்டு போய் அதை வந்து புஷ் பண்ண போகிற எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டு எங்கே வந்து நீ ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிற பிரச்சனைகளை ஆக்சிலரின்றது வந்து என்ன மாதிரி கான்செப்டை பயன்படுத்துவார் என்ன மாதிரி எந்த வீக்னஸ் மேலே எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை கண்டுபிடிச்சி என்ன மாதிரி கான்செப்டை வச்சு நீ அடிக்க போகிற அது மூலமாக எதை தயாரிக்க போகிற தயாரிச்சுட்டு எங்கே போஸ்ட் பண்ண போகிற நாலு விஷயமும் வரும் இதுதான் மெட்டாஸ் ப்ராய்டோட சப் மாடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்களா நான் முன்னாடி சொன்ன கான்செப்ட் இதாங்க எம்எஸ் எஃப் வீனம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சப் லைப்ரரிங்க இந்த எம்எஸ் எஃப் வீனமாக நம்ம முதல்ல வந்து லைக் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எந்த பேக்கேஜை யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா விண்டோஸில் இருக்கிற மீட்டப்பட்ட இருக்கிற ரிவர்ஸ் டிசிபின்ற ஒரு பேக்கேஜை நான் யூஸ் சப் மாடியூலில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் அப்படின்னா விண்டோஸ் மிஷினை தான் வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிறோம் மீட்டப்பட்டன்ற லைப்ரரியை வச்சு அங்கேருந்து விஷயத்தை எடுக்க போகிறோம் ரிவர்ஸ் டிசிபி யாருக்கு வரணும் எனக்கு வரணும் லிசனிங் ஹோஸ்ட் லிசனிங் போர்ட்டு இது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு இப்ப வந்து வெங்கட் டாட் இஎக்ஸ் என்ற ஒரு ஃபைல அதை ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படினு கொடுத்துரு கொடுத்து இந்த கமாண்ட போட்டோம் அப்படினா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டார்கெட் மெஷினுக்கு போச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அவங்க அந்த இஎக்ஸ் ஐ கிளிக் பண்ணாங்கனா ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க ரெஸ்பான்ட் வர ஆரம்பிச்சிரும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த மெட்டாஸ்ப்ளாய்ட் டூல் உடைய பேசிக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பேசிக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ இதை பற்றி நான் இன்டெப்தாக ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய பார்க்கணுன்ற பட்சத்தில் வந்து என்னுடைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்கும் அதை பற்றி நான் பின்னாடி டீட்டெயில் சொல்கிறேங்க மேபி நீங்கள் அதில் வந்து பாருங்கள் இன்னும் பெட்டராக செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட்னால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ லைக் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ நம்ம கம்பெனி காஷிவ் இன்ஃபோடெக் நாம் வந்து லைக் கோர்சஸ் இன் பிளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்ன்னு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் சொல்லித்தரோம் ப்ராஜெக்ட் கைடன்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு வேலை வந்து சார் எங்களுக்கு நான் எத்திக்கி லைக்கிங் படிக்கணும் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் எத்திக்கி லைக்கிங் செஷன்ஸுங்க தேர்ட்டி ஹவர்ஸில் இருக்குங்க பைத்தான் மிஷின் லேர்னிங்கு க்ளவுட் காம்ப்யூட்டிங் பிக் டேட்டா வெப் டிசைனிங்கு ரொபோட்டிக்ஸுங்க இல்லை லைக் வேறு ஏதாவது ஏரோ டிசைன்ஸுங்க நீ என்ன டெக்னாலஜி கேட்டாலும் நான் சொல்லித்தர ரெடியாக இருக்கேன் நான் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் எயிட்டி த்ரீ டெக்னாலஜிங்க உங்களுக்கு என்ன வேணால் கேளுங்க அந்த டெக்னாலஜி சொல்லி தரத்துக்கு நான் ரெடியாக இருப்பேங்க
மெட்டாஸ்ப்ளாய்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஐடென்டிஃபைங்க வந்து வீக்னஸ் ஒரு வீக்னஸை கண்டுபிடிக்கிறதுங்க அதுதான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்னு சொல்லுவாங்க பே லோட் அப்படின்னா வந்து அந்த வீக்னஸை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கோட் நம்ம எழுதுகிறோம் அட்டாக் பண்ணுற கோடுங்க அதான் வந்து பே லோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சிலரினா வந்து எந்த மாதிரி பே லோடை உருவாக்க போகிற ஸ்கேன் பண்ணுற பே லோடா அங்கேருந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வர லிசனிங் பே லோடா இல்லை அட்டாக்கிங் பே லோடா அப்படின்றத ஆக்சிலரியில் சொல்லுவீங்க சொல்லிட்டு என் மூலமாக வந்து அந்த அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு அது பக்காவாக ரீச் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிடுங்க அது இல்லாமல் என்ஓபிஎஸ் எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்குங்க அது என்னென்னா நான் வந்து பத்து எம்பி தான் அனுப்புனா டெஸ்டினேஷன் பத்து எம்பி தான் போச்சா அப்படின்னு இது எல்லாமே வந்து மெட்டாஸ்போட பவர்ஃபுல்லான விஷயங்கள்ங்க ஓகேவா ஒன்று நான் வந்து வீக்னஸை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா அவன் என்ன பண்ணுவானா ஒரு 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 வைரஸ் ஃபைல் மூவ் ஒன்று தயாரிக்க போகிறோம் ஒரு பேலோட தயாரிக்க போகிறோம் அந்த பேலோடு என்ன மாதிரி பேலோடாக இருக்கணும் அது ஒழுங்காக போய் ரீச் ஆச்சா அதோட சைஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ணுறது அந்த மெட்டாஸ்பாயில் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இதுதான் வந்து லைக் ஒரு சார் நம்ம வந்து லைக் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து இங்கேருந்து அங்கே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் க்ரியேட் ஆகி அங்கே டார்கெட் மிஷினுக்கு நான் அனுப்பிட்டேன் டார்கெட் மிஷினுக்கு இப்போ போயிடுச்சுங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே டார்கெட் மிஷினில் இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகேவா இப்போ எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை வந்து நம்ம டார்கெட் மிஷினுக்கு அனுப்பியாச்சுங்க அனுப்பின உடனே வந்து டார்கெட் மிஷினில் இருக்கிற டேட்டா வந்து பேலோட ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுங்க ஓகேவா இந்த பேலோட வந்து நமக்கு அங்கே ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுங்க ஆக்டிவேட் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேக்கர் மிஷினில் அதை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மிஷின் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடும் ஓகேவா சார் நான் திரும்ப சொல்கிறேங்க என்ன சார் ஹேக்கிங்கை வச்சு சொல்லித்தரீங்கன்னா மெட்டாஸ்பாய்டாக ஹேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க மற்றபடி இது வல்னரபிலிட்டி டெஸ்டிங்க்கு இது யூஸ் பண்ணுவாங்கிறத மறந்துடாதீங்க தப்பான விஷயங்களை சொல்லி தரது இந்த வீடியோ கான்செப்ட் கிடையாதுங்க ஓகேவா ஒரு டூலுடைய பவர்ஃபுல்னஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறது மட்டும்தான் எங்களோட என்னுடைய மெயினான தீமாக இந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்குங்க ஸோ ஒரு வேலை நீங்கள் என்னோடய இன்ஸ்டா அக்கௌண்டில் நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுதான் என்னோடய இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்டுங்க நீங்கள் அதை ஃபாலோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப்பாக இருந்தாலும் நான் பண்ண ரெடியாக இருப்பேங்க சரி ஓகே வேறு என்ன பார்க்க போகிறோம் வேறு ஸோ மெட்டாஸ் ப்ராடக்ட் ஃபைனல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி முதல்ல நான் காமிச்சு தான் பண்ணுறேங்க ஒரு ஃபோல்டரை ரிமோட்டில் க்ரியேட் பண்ணுறத நான் உங்களுக்கு லைவாக காமிச்சிட்ருக்கேங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபைலை க லைக் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ண ரிமோட் மிஷின்ஸ் அப்படின்னாலுமே அது வந்து பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரிமோட் மிஷினோட ஸ்க்ரீனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் நிறைய ரிமோட் மானிட்ரிங் டூல்லாம் இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒரு டூல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் போய் ரொம்ப குழப்பிக்கிட்டு ரிமோட் மானிட்டிங்னா அடுத்த மிஷின் இப்போ நான் பார்க்குறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிமோட் மானிட்ரிங் டூலாகவும் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிமோட் ஹேஸ் ஓ ரிமோ மானிட்ரிங் த ஸ்க்ரீன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இது இல்லாமல் ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கீபோர்ட் ஸோ அந்த கீபோர்டில் இட்ஸ் இருக்க இருக்கு இன்டெரக்டாக ஒரு கீ லாகர் மாதிரி இது வேலை செய்யுங்க ஓகே எங்கேயோ ஒரு மிஷின் இருக்குன்னா அந்த மிஷினில் அடிக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே இருக்கிறது தான் மெட்டாஸ் ப்ராய்ட்டுன்ற ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூலோடைய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்குங்க ஸோ இது வந்து பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் அண்ட் செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங்கில் ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் கண்டிப்பாக பார்த்து கடிச்ச பா கற்றுக்க பாருங்கள் இதை பற்றி நிறைய நிறைய டெக்னிக்கல் டுட்டோரியல்ஸ் உங்களுக்கு வேணுன்ற பட்சத்தில் இது வந்து என்னுடைய ரெண்டு டுட்டோரியல்ஸுங்க என்னோடய விக்கிடிக்கி டாட் காமில் போய் நீங்கள் படிக்கலாங்க ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புறேங்க எனக்கு வெவ்வேறு கிளாஸஸ் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் சீப்பஸ்ட் காஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃபரில் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது பிடிச்சிருச்சா கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் வெங்கட் சைனிங் ஃப்ரம் விக்கிடிக